，这是云辉勋章、宝鼎勋章，加上青天白日勋章。从抗战到现在，该得的你都得到了。这几枚勋章，倒真是我拿命换来的。回到家中的张灵甫，看着桌上的三枚国军最高荣誉勋章，一时感慨万千。尤其是这枚云辉勋章，那是当年他在抗日战场上和日本鬼子拼了命才换回来的。那一仗，他的一条右腿也在前线指挥时被日军的机枪扫中，致使他落下了终生残疾。抗战胜利后，他成了跛脚将军，所以我们在电视剧中看到张灵甫平时走路需要戴一根手杖。夜色已浓，妻子也熟睡了，张灵甫独自一人站在窗边抽着烟斗，往事一幕幕涌上心头。从少年求学到成为一名百战沙场的将军。大大小小的战斗不下数百次，身边的士兵牺牲了一批又一批，多少次死里逃生，他的这条命算是捡回来的。多年的战斗磨练也使他更加心智坚定，锋芒毕露。攻占两淮之后，张灵甫被捧得有些飘飘然，也激起了他更强烈的进攻欲望。原本进攻连水的部署是由李良荣的整编二十八师主攻，七十四师仅配属一部协助。结果张灵甫不顾部队伤亡，雄心勃勃地把主攻连水任务揽了下来。在他看来，二十八师根本没法和他的王牌军比肩，而且还信口说，连水我们去打，拿下来他们进城守就行了。二十八师师长李良荣也是蒋介石的亲信，他被张灵甫抢了风头，言语间又流露出小看他的意思，便公开表示不快，说张灵甫这样不注意是会吃亏的。果然几天后，七十四师攻城用难，二十八师却在后面袖手旁观。连水一仗虽然被张灵甫强行攻下，但也让他的整编七十四师休整了半年有余。张灵甫平时爱好书法和古玩字画，私生活方面比较检点，在国军中属于异类。加上他耿直的性格，虽然他战功卓著，赢得了士兵的认可，军中的其他将官却大多不愿意与他合作，甚至希望看他出笑话。张灵甫性格上最令人诟病的是，早年在西安惹过一场大祸，这就是轰动民国的团长古城杀妻案，他亲手枪杀了妻子吴海兰。张灵甫原名张忠陵，从黄埔军校毕业后。一直在蒋军嫡系第一军任职，第一师师长胡宗南对他十分器重，视为心腹。1933年，年仅30岁的张灵甫就当上了第一师上校团长。与此同时，他所在部队正在四川与红军交战。经部队朋友介绍，他与第二任妻子吴海兰相识，不料两年后却发生了这样的惨剧。关于这个事件流传最广的说法是， 1 9 3 5年红四方面军长征到达西北后，张灵甫所在的胡宗南第一军也尾随红军到达西北。第一军的军官眷属都住在西安。有一天，他听到几个同僚在议论他老婆吴海兰，说他跟一个青年军官看电影。张灵甫听说妻子不忠，怒气攻心，他向胡宗南请了假。回到家，他对妻子说：“我好长时间没吃过饺子了，你为我包一顿饺子吧。”妻子听后便去后院割韭菜了。张灵甫尾随其后，待妻子刚蹲下割韭菜时，拔出手枪对准妻子后脑，就是一枪。案发之后，有人在《西安日报》上。揭发了张灵甫杀妻事件，一时间舆论大哗。吴家人悲痛欲绝，把张灵甫告到了西安地方法庭和妇女协会。女界得知此事，义愤不已，声称要严惩杀人凶手，为吴海兰讨回公道。后来这件事传到了宋美龄耳朵里，于是她向蒋介石告了御状。蒋介石听说自己的黄埔门生五里杀妻，非常生气，立即下令将张灵甫送南京军事法庭查办。胡宗南在西安接到了命令，心里十分为难。他虽然赏识张灵甫的军事才干，但对他鲁莽的行为也不以为然。张灵甫当下表示，他不想再让师长为难，自己会遵命去南京投案赴罪。胡宗南二话没说，对张灵甫既不绑也不压，放心让他自己一个人去南京投案自首。从陕西到南京路途遥远，他一路走走停停，身上的钱花光了，就开始卖起字来。凭着年轻时跟于右任学到的一笔漂亮书法，竟一路赚到了盘缠，到达南京。出审后，他被关进老虎桥模范监狱。受押期间，抗战全面爆发，他与其他戴罪军人一起获得政府大赦。关于这个事件，还有几种不同的说法，在视频结尾会进一步为您解读。张灵甫获得特赦后，并没有如愿回到老部队，而是去了王耀武的国民革命军第五十一师。在张灵甫后半生的军旅生涯中，王耀武可以算是一个举足轻重的人物。后来我们熟知的七十四军，正是在淞沪战场上。由国民革命军五十一师、五十七师和五十八师三个师组建而成。武平，武平是打出来的。成功拿下涟水之后，蒋介石被表面的胜利冲昏了头脑，于是决定继续对我解放区大举进攻。
，并扬言要在一个月之内彻底解决山东问题。随即，他在华东战场调集了25个整编师、6 8个旅的兵力，分四路向我大理进攻，目标直指鲁南重镇，企图趁陈毅的山东野战军和粟裕的华中野战军刚刚合并，兵力还没完全整合之际，迅速切入颐和平原。切断我苏北解放区与山东解放区的联系，进而围歼苏北解放军主力。而张鲁虎师所在的第一兵团，正是中央军的主力。来而不忘，非礼也。党中央和毛主席命令我们，要在山东打几个好仗。另一边，我军华东两大野战军成功合并之后，兵力更加集中。华东战场从前沿逐步转入纵深，正面战线进一步紧缩，因此也在寻求战机。如果能在鲁南打一个大的歼灭战。不仅能打破敌人的包围圈，使山东华中两路野战军完全汇合，而且能为今后在山东作战创造有利条件。为了实现我军的战略，粟裕和陈毅反复进行了十分慎重的考虑，决定采取积极防御、诱敌深入的战略方针，在运动中寻找战机。试试。国共双方不约而同的把目光聚焦鲁南，也意味着今后一定时期内，山东将是华东的主要战场，大战的序幕已经徐徐拉开。最后再对张灵甫的古城杀妻案做几点补充。原本张灵甫被判入狱后，初审内定是要判处张灵甫死刑的，连名字也已经被打上了鸿沟。但后来张灵甫向军事法庭递交了申诉书，法庭接受了他的申辩，并没有执行原判。现在已经无法得知他找了什么借口为自己辩解。而据他家人回忆，之前南京曾派人去西安调查过张灵甫的情况，来人一走就爆发了西安事变。之后张灵甫便或是回到了西安。从时间上看，张灵甫的获释，并非一般认为的由于抗战爆发，与其他戴罪军人一起获得政府大赦，而是在1937年初就被释放了。这究竟是怎么一回事呢？也许我们能从张灵甫后人的讲述中一窥其中的端倪。根据张灵甫的长子张居里的说法，所谓割韭菜包饺子，显然是在编故事。因为事情发生在冬天，大冬天的陕西没有一块地里会长韭菜。此案发生十年之后，他的最后一任夫人王玉玲。听说了这桩案子，当时年仅18岁的王玉玲曾天真的问过张灵甫，张灵甫一开始是沉默的，后来告诉他说吴海兰拿了他的东西，至于具体是什么东西，张灵甫又不肯开口。多年以后，曾经长期在张灵甫手下任职的刘光宇似乎印证了他的话。刘光宇讲述的是另一个鲜为人知的内幕，当时正值胡宗南的第一师围堵红四方面军失败，能从松潘高原上活下来的人，无论来自哪一方阵营。都可以说是九死一生。张灵甫累得几乎虚脱，稍事安定之后，他想念起在西安许久未见的妻女。张灵甫当年并非因为怀疑吴海兰有外遇而打翻醋罐子，而是发现他擅自拿走了他的军事文件，却交代不出理由，因而怀疑妻子可能受人利用，而怒火中烧，往事如烟，逝者已矣。这个案件也造成了死无对证的罗生门。问题是张灵甫当时只是一个团长。有什么机密文件值得一个妻子冒着生命危险背叛她的丈夫呢？不过无论出于什么原因，有一点大致可以确定：张灵甫对吴海兰的怀疑，并没有寻获确凿的证据。世界并非非黑即白，人性也同样如此。战争将人性恶的一面无限放大。当真正的战争来临，原本的社会价值观被揉碎、被践踏，活下去都成为一种奢望。还有几个人能保持内心的良知呢？所以一事为鉴，珍爱和平绝不应该成为一句空话。敬请关注《剪影指南》，下期再会。